ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கீழே இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன அப்ளிகேஷன் அது வந்து என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா நான் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுற கீ ஸ்டாக் வந்து சேவ் பண்ணு இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஜிமெயில் டைப் பண்ணுறேன் வேறு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சம் வேர்ட்ஸ் யூடியூப் ஓகே இப்போ இந்த கீழே ஒரு என்ன பண்ணும் பார்த்திங்கன்னா அதோடைய ஃபோல் ஃபைலில் நான் டைப் பண்ண ஒவ்வொரு வேர்ட்ஸையும் அது வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஜிமெயில் கீ என்டர் கீ ஸ்பேஸ் பேக் ஸ்பேஸ் பேக் ஸ்பேஸ் யூடியூப் கீ என்டர் ஓகே இதை நம்ம எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறோங்கிறோ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே உங்கள் டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் நியூ ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா பை இன்புட் அப்படிங்கிற பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அதுக்கு நீங்கள் ஜஸ்ட்டு டெர்மினல் கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து பிப் இன்ஸ்டால் பே பை இன்புட் அப்படிங்கிற பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணோம் இதை என்டர் கொடுத்திங்கன்னா பை இன்புட் இருக்கிற பேக்கேஜ் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிரும் நான் வந்து என்டர் பண்ணல ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் சரி ஓகே இந்த ப்ராசஸை நான் வந்து கேன்சல் பண்ணிடுறேன் இது இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறது செக் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் உங்கள் பைத்தன் ஐடல் ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஓகே ஐடல் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஐடல் ஓப்பன் ஆகிறதுக்கப்போ இங்கே ஜஸ்ட் இம்போர்ட் பை இன்போர்ட் அப்படின்னு கொடுத்தா போதும் கொடுத்துட்டு என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எந்த இரவு வரலன்னா ஓகே நீங்கள் பை இன்புட் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க இனி நம்ம கோடு போவோம் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம டேரெக்டாக கோடு அப்ளை பண்ணிடலாம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இதோட பேக்கேஜஸ் எல்லாம் நம்ம இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம் பை இன்புட் டாட் கீ போர்டு ஸ்பேஸ் இம்போர்ட் கீ கொமா சனார் லிசனார் வந்து இது பண்ணுறோம் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஃபைல் நேமை ஃபைல் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீ லாகர் டாட் பிஒய் டபிள்யூங்கிற எக்ஸ்டென்ஷன் அது எதுக்குங்கிறத நான் கடைசியில் சொல்கிறேன் அதாவது உங்கள் ஃபைல் நேம் டாட் பிஒய் டபிள்யூ சேவ் பண்ணிட்டேன் ஓகே இப்போது நம்ம கோட் டைப் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேக்கேஜ் இம்போர்ட் பண்ணிடுச்சு அப்புறம் இன்னொரு பேக்கேஜ் வேணும் லாகிங்கிற மொடியூர் அதே நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிச்சு இனி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு வேரியபிள் கிளியர் பண்ணுறேன் லாக் டைரக்டரி அப்படிங்கிறது அதாவது ஜஸ்ட்டு நம்ம இன்புட் பண்ணுற அந்த கீயை வந்து சேவ் பண்ணும் பார்த்திங்களா ஒரு ஃபஸ்ட்டு நோட் பேட் காமிச்சேன்ல அந்த மாதிரி நோட் பேடில் வந்து கீ சேவ் பண்ணோம் அந்த நோட் பேடை வந்து எங்கே சேவ் பண்ணணும் அதாவது நம்ம லொக்கேஷன் கம்ப்யூட்டரில் எந்த லொக்கேஷனில் சேவ் பண்ணுங்கிறத லாக் டைரக்டரி ஓகே அடுத்தது வந்து லாகிங் அப்படிங்கிற மொடியூலில் பேசிக் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் நான் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறேன் அது பேசிக் கான்ஃபிக் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் இங்கே வந்து ஃபைல் நேம் அதாவது நம்ம கீ லாக் பண்ண ஃபைலோட பேர் மேலே காமிச்சது வந்து அது எங்கே சேவ் பண்ணுங்கிற டைரக்டரி லொக்கேஷன் இங்கே வந்து அந்த ஃபைலோட பேர் நான் வந்து அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு லாக் டைரக்டரி சாரி ப்ளஸ் அதுக்கு ஒரு ஃபைல் நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீ அண்டர் ஸ்கோர் லாக் டாட் டிஎக்ஸ்டி சாரி டிஎக்ஸ்டி அப்படின்ட்டு சேவ் பண்ணுறேன் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து நம்ம டீக் பக் பண்ணோம் லெவல் டாட் லெவல் சாரி லெவல் ஈக்குவல் டு லாகிங் டாட் டிபியூஜி டீ பக் பண்ணியாச்சு இனி அடுத்த வந்து இதை ஃபார்மேட் பண்ணணும் ஃபார்மேட் ஆஃப் ஃபார்மேட் வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு டேட் அதுக்கப்புறம் டைம் அந்த மாதிரி டைம் அதாவது டேட்டு டைம் காமிச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த டைமில் இந்த மெசேஜ் அதாவது இந்த கீ ஸ்ட்ரோக் ப்ரெஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது அதுக்கு வந்து ஜஸ்ட்டு சிங்கிள் கோட் ஓப்பன் பண்ணி மோடில் உள்ள ப்ராக்கெட் ஏஎஸ்எஸ்சி டைம் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் எஸ் கோலன் மோடில் ப்ராக்கெட் மெசேஜ் ப்ராக்கெட்டில் எஸ் சாரி ஸ்மால் எஸ் ஓகே லாக் பேசிங் ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சது இனி வந்து நம்மளுடைய மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆன் ப்ரெஸ் அப்படிங்கிறது அந்த ஆன் ப்ரெஸ்ஸை வந்து நான் கீக்கு வந்து மேப் பண்ணுறேன் கீயை வந்து மேப் பண்ணியாச்சு இனி இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணும் பார்த்திங்கன்னா லாகிங் முடிவில் இன்ஃபோங்கிற மெத்தடை வந்து கால் பண்ணும் இன்ஃபோ ஆஃப் எதுக்கு கால் எதோட வச்சு கால் பண்ணும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கீயை வச்சு கால் பண்ணுது ஓகே இது முடிஞ்சது இனி வித் லெசனார் ஆன் ப்ரெஸ் அப்படி சாரி ஆன் ப்ரெஸ்ஸுக்கு வந்து நான் மேப் பண்ணிடுறேன் ஆன் ஆன் ப்ரெஸ் ஆஸ் லெசன் லெசனார் ஓகே 
இப்போது லிசனரை வச்சு நான் அதை மேப் பண்ணிட்டேன் நீ அந்த லிசனரை ஜாயின் மெத்தடை வச்சு ஜாயின் அதாவது ஒவ்வொரு கீயை வந்து அந்த ஃபைலுக்குள்ளே ஜாயின் பண்ணிட்டு இருக்கும் ஓகே இதை வந்து நம்ம சேவ் பண்ணலாம் இதை சேவ் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ரன் பண்ணி பாருங்கள் இதை வந்து நான் எங்கே சேவ் பண்ணியிருக்கேன்னா கீழோகர் அப்படிங்கிற அதாவது என்னோடய டாக்குமெண்ட்ஸில் பைத்தன் ஸ்கிரிப்ட்ஸில் கீழோகர் அப்படிங்கிறதுல சேவ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த இடத்துல லாக் டேரக்டர் எதுவுமே கொடுக்கறதுனால நான் சேவ் பண்ணக்கூடிய ஃபைல் வந்து நீங்கள் இந்த கோட் எங்கே சேவ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அங்கே தான் சேவ் ஆகும் சரி நான் இங்கே இந்த ஒரு டைம் ரன் பண்ணி காட்டுறேன் ஓகே ரன் பண்ண இந்த மாதிரி ஒரு பிளாக் டெர்மினல் இருக்கும் அதை க்ளோஸ் பண்ணிடாதீங்க மினிமைஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ ஜஸ்ட் இங்கே ஏதோ ஒன்று கீ ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் என்டர் 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 இங்கே ஜஸ்ட்டு ஹாய் ஹலோ ஹோ யூ மூணு எக்ஸ்பிளமேஷன் இதை அப்படியே நான் டிலீட் பண்ணுறேன் பேக் ஸ்பேஸ் ஓகே இப்போது இந்த டெர்மினல் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க அதாவது ப்ரோக்ராம் ரன்னாகி முடிச்சுது இப்போ நீங்கள் அந்த ஃபைல் சேவ் பண்ண ப்ளேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புது ஃபைல் க்ரியேட்டாக இருக்குது நோட் பேடு கீழாக் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் ப்ரெஸ் பண்ண மூணு என்டரு அதுக்கப்புறம் ஹாய் அப்புறம் ஸ்பேஸ் ஹலோ ஸ்பேஸ் மற்றது ஓகே நீங்களே கேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க மற்ற எல்லாம் அதாவது நான் ப்ரெஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு கீயும் வந்து இதை வந்து கரெக்டாக சேவ் பண்ணியிருக்கு ஓகே கம்ப்யூட்டர் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது ஆன்டிவைரஸ் மற்ற ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகும்போது இதுவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் பண்ண மாதிரி பண்ணலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் ஆர் சாரி விண்டோஸ் ஆர் ப்ரெஸ் பண்ணி ஷெல் ஷெல் கோலன் ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிற கமெண்ட் டைப் பண்ணுங்கள் அதாவது ஷெல் கோலன் ஸ்டார்ட் அப் ஓகே கொடுங்க இந்த இடத்துல இந்த ஃபைலை வந்து காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க ஓகே இப்போது இதை இங்கே பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு நீ கம்ப்யூட்டரை ரீஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு டைம் நம்ம கம்ப்யூட்டர் ரீஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த ஃபைல் வந்து ரன் ஆகும் இந்த ஃபைல் ரன் ஆகிட்டு நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு கீயும் வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோம் அதாவது இந்த ப்ளேஸில் தான் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்ச